हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एवी क्लासेस आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्रेंड्स न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड आज जो मैंने टॉपिक शामिल किए हैं वो है इसकी डेफिनेशन इसका वर्किंग डायग्राम इसकी चेन रिएक्शन तथा इसका जो डिस्पोजल होता है या जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स वेस्टेज उसका क्या यूज होता है या उसको कहां ले जाते हैं यह फ्रेंड्स हम सारे टॉपिक समझाने वाला हूं आज की वीडियो में अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी वीडियो डाल चुका हूं आप देखना चाहते हैं तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग के नाम से हमने प्ले बना रखी है उसमें जाके आप देख सकते हैं इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे टॉपिक की लिंक मिल जाएगी वहां से भी डायरेक्ट क्लिक करके आप हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो तो फ्रेंड्स जैसा कि सामने डेफिनेशन लिखी है इसको समझाऊंगा मैं ठीक है फ्रेंड्स इससे पहले जो टॉपिक लिखा न्यूक्लियर पावर प्लांट इसको समझ लेते हैं इसका यूज क्या ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज करते फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की ठीक है फ्रेंड्स किसका यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट का इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है अब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी डेफिनेशन को समझाने का तरीका फ्रेंड्स समझ लें कि हम इसको लिखेंगे कैसे सबसे पहले हम इसकी तुलना करते हैं किसी दूसरे पावर प्लांट से जैसा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जबकि हम स्टीम पावर प्लांट से भी क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं क्योंकि दोनों की वर्किंग कुछ कुछ सेम है अंतर क्या है वह मैं बताता हूं स्टीम पावर प्लांट के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है जो हम स्टीम जनरेट करते हैं वाटर से मतलब वाटर को गर्म करके हम स्टीम जनरेट करते हैं उस स्टीम का यूज क्या करते हैं हम टर्वाइन को मूव कराने के लिए और टर्वाइन से एक सात जुड़ी जाती है उससे जनरेटर जुड़ा जाता है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ठीक है फ्रेंड्स लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखना कि हम जो वाटर को गर्म कर रहे हैं उसके लिए जो फ्यूल यूज करते जो ईंधन यूज करते उसमें हम क्या यूज करते हैं कोयला को क्या करते हैं कोयला को जलाते हैं उससे जो हीट रिलीज होती है जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज हम करते हैं फ्रेंड्स वाटर को गर्म करने के लिए अब फ्रेंड्स करते हैं हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी स्टीम जनरेट होती है लेकिन जो वाटर से स्टीम जनरेट होती है जो वाटर को गर्म किया जाता है उसके लिए जो हीट मिलती है जो एनर्जी मिलती है फ्रेंड्स वाटर को गर्म करने के लिए वह कहां से आती है वह होती है न्यूक्लियर रिएक्टर से कहा से आती है न्यूक्लियर रिएक्टर से अब न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होता है ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स जो एटम्स होता है यूरेनियम यूरेनियम होता है टू उसका विकटन होता है क्या होता है उसका विकटन होता है ठीक है विकटन मीन होता है उसके अंदर एक चेन रिएक्शन होती है वह अदर एटम्स में कन्वर्ट होता है वहां से क्या होती है फ्रेंड्स एनर्जी या हीट रिलीज होती है वह जो एनर्जी और हीट रिलीज होती है उसका यूज हम करते हैं फ्रेंड्स वाटर को गर्म करने के लिए जब वाटर गर्म होता है उससे जो स्टीम जनरेट होती है फ्रेंड्स उसका यूज हम करते हैं टर्वाइन को मूव कराने में जब टर्वाइन मूव होता फ्रेंड्स तो फिर उससे क्या जो हमारे साफ्ट लगी रहती है उससे जनरेटर लगा रहता है वह उससे क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो फ्रेंड्स इस तरह एक चेन रिएक्शन चलती है आपको समझ में आया हुआ कि जो स्टीम पावर प्लांट के अंदर हम कोयले से हीट लेते हैं इसके अंदर जो यूरेनियम न्यूक्लियस होती है उसकी जो विकटन होता है उससे जो हीट एनर्जी रिलीज होती है उससे हम वाटर गर्म करते हैं अब इसकी पूरी वर्किंग समझेंगे इस डायग्राम से फ्रेंड्स ये डायग्राम को समझते हैं उसके सारे कंपोनेंट का इंट्रोडक्शन करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट लिखे हैं सबसे पहले स्टार्टिंग कंपोनेंट जो रिएक्टर लिखा उसी के बारे में समझते हैं जो रिएक्टर लिखा है फ्रेंड्स ये रिएक्टर के अंदर क्या क्या होता है एक फ्यूल रॉड होती है फ्रेंड्स एक कंट्रोल रॉड होती है एक मॉडिटर रॉड होती है ठीक है कंट्रोल रॉड का काम है फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करना बंद करना और जो भी हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको कंट्रोल करके ठीक है फ्रेंड्स अब जो मॉडिनेटर होता है इसका काम क्या होता है मॉडिनेटर का काम क्या होता है जो चेन रिएक्शन होती है उसके द्वारा जो हमारे आइटम्स रहते हैं जो हमारे न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं उनकी क्या होती है बेलोसिटी को कंट्रोल करना ठीक है फ्रेंड्स क्या करना बेलोसिटी को कंट्रोल करना जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी वेलिसिटी को कंट्रोल करना जो हमारे एटम्स के रहते हैं उस पर जो आघात होता है फ्रेंड्स उसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज होती है ठीक है फ्रेंड्स इस तरह की पूरी चेन रिएक्शन होती है उसमें जो एटम्स रिलीज होते हैं उनकी जो वेलिसिटी होती है फ्रेंड्स उसको क्या करना कंट्रोल करना ठीक है फ्रेंड्स ये मॉडिरेटर का काम है ठीक है फ्रेंड्स अब इसके अंदर क्या होता है कूलेंट पंप होता है फ्रेंड्स देख रहा है कूलेंट पंप कूलेंट पंप का काम क्या होता है जी यहाँ पर क्या होता है हीट एक्सचेंजर होता है क्या होता है फ्रेंड्स हीट एक्सचेंजर होता है हीट एक्सचेंजर का काम है फ्रेंड्स हीट को एक्सचेंज करना हीट को एक्सचेंज कैसे करता है जो हमारा इसके अंदर वाटर होता है जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर से जो हमारी हीट रिलीज होती है वह कहाँ भेजी जाती है सीधा
ठीक है यहां से क्या होता है जो हमारा कोल्ड वाटर अंदर जाता है इसके अंदर हीट एक्सचेंजर होने के बाद जो हीट लेता वाटर वाय वाटर किस में कन्वर्ट होता है स्टीम में कन्वर्ट होता है तो स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद क्या फ्रेंड्स ये टर्वाइन लगाया जाता है वाई स्टीम का यूज कहाँ किया जाता है टर्वाइन को मूव कराने के लिए टर्वाइन मूव होता है फ्रेंड्स तो वहां से जनरेटर मूव होता है उससे जनरेटर से क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ए, इसके बाद जो हमारी स्टीम होती है लो प्रेशर स्टीम होती है वह रिजेक्ट की जाती है से टर्वाइन से तो रिजेक्ट करने के बाद उसके साथ डायरेक्ट हम क्या करते कंडेंसर को कनेक्ट कर देते कंडेंसर का काम होता फ्रेंड्स जो हमारी लो प्रेशर स्टीम है उसको फिर से वाटर में कन्वर्ट करना मतलब स्टीम को कंडेंस करना फिर से वह वाटर में कन्वर्ट होता फिर वाटर पंप के थ्रू फिर से हम जो हीट एक्सचेंजर उसके अंदर ले जाते हैं फिर से वहां हीट एक्सचेंज होती मतलब वह वाटर फिर से स्टीम में कन्वर्ट होता है और स्टीम फिर से टर्वान में आती इस तरह पूरी रिएक्शन चलती रहती है ठीक फ्रेंड्स अब इसकी वर्किंग समझेंगे सबसे पहले जो जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके अंदर कैसे चेन रिएक्शन होती है कैसे हीट रिलीज होती है उसको समझते हैं इसके बाद हम इसकी आगे की वर्किंग समझेंगे तो फ्रेंड जैसा मैंने बताया था क्या होता है एक एटम्स होता है यूरेनियम न्यूक्लियस यह जो एटम्स होता है अनस्टेबल होता कैसा था अनस्टेबल मतलब इस तरह नहीं रहता ये हुआ था नाइनटी टू यू टू थर्टी फाइव ठीक है फ्रेंड्स इस पे जब कोई न्यूट्रॉन आघात करता है मतलब इस पे जब अटैक करता है तो क्या होता है इसका विक्टन होता है विक्टन भी होता है इसके खंड होते हैं अलग अलग भागों में डिवाइड होता है ठीक फ्रेंड्स इसके न्यूट्रॉन के आघात होने के बाद क्या होता है इसका कन्वर्जन होता है और हाई यूरेनियम न्यूक्लियस में उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट न्यूक्लियस यह भी क्या होता है मोर अनस्टेबल होता है 92 यू 36 इसके द्वारा क्या होता है यह कन्वर्ट होता है टू एटम्स में इसमें टू एटम्स में ठीक फ्रेंड्स वह होता है क्रिप्टॉन और बेरियम क्या होता है क्रिप्टॉन और बेरियम क्या होता है क्रिप्टॉन और बेरियम होता है और इससे क्या होती है हीट रिलीज होती है ठीक है फ्रेंड्स क्या होती है एनर्जी और यह बोल सकते हैं हीट रिलीज होती है फिर ये क्रिप्टॉन और जो हमारे बैरियम होते हैं इन पे फिर से न्यूट्रॉन का आघात होता है तो फिर से वह क्या करते हैं थ्री न्यू न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट होते हैं ठीक है फ्रेंड्स यह क्या होते हैं थ्री न्यू न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं वह फिर से इस तरह आघात करते हैं इस पे यूरेनियम पे तो इस तरह चेन रिएक्शन चलती रहती है ये चेन रिएक्शन समझ लेते हैं फ्रेंड जैसा कि एक न्यूट्रॉन है वह इस पे इसमें क्या हुआ इस पे आघात किया तो इससे मिलकर क्या बना है नाइनटी टू यू इसका विक्टन किस में हुआ फ्रेंड्स दो भागों में एक बेरियम में एक क्रिप्टॉन में क्या हुआ बेरियम और क्रिप्टॉन में और इसने क्या किया थ्री न्यूट्रॉन्स रिलीज किए क्या थ्री थ्री न्यूट्रॉन्स रिलीज किए और क्या किया एनर्जी को रिलीज किया एनर्जी और हीट को रिलीज किया जैसे मैंने बताया यह क्या करता है दो भागों में विक्टन होता है थ्री न्यूट्रॉन्स को रिलीज करता है और एनर्जी और हीट को रिलीज करता है थ्री न्यूट्रॉन्स फिर से इस पर आघात करते हैं जो यूरोनियम रहता फिर से यह नए तीन को जन्म देते हैं तीनों किस को तीन तीन को और जन्म देंगे मतलब यहाँ पर कितनी हो जाएंगी तीन रिएक्शन हो जाएंगी ये यहाँ पर फिर से तीन रिएक्शन हो जाएंगे फिर वो तीन तीन न्यूट्रॉन्स में जन्म देंगे फिर से वो तीन तीन इस तरह ये लंबी चेन चलती रहती है और हमारी हीट रिलीज होती है उस हीट का यूज हम कहा करते आगे हम बर्किंग बता रहे थे वहां फिर से बता दें ये रिएक्शन फ्रेंड समझ में आ गई बार में बता दू एक न्यूट्रॉन का मिलकर क्या करता है जो यूरोनियम एटम्स रहता है उससे मिलकर नाइनटी टू क्या बनाता है एक एटम्स बनाता है जो मोर अनस्टेबल रहता है फ्रेंड्स अनस्टेबल मतलब इस तरह नहीं रहता है यह क्या करता है दो भागों में डिवाइड होता है एक बेरियम में एक क्रिप्टॉन में ठीक है और इसके अलावा ये थ्री न्यूट्रॉन्स को रिलीज करता है और क्या करता है हमारी एनर्जी को रिलीज करता है थ्री न्यूट्रॉन्स फिर से हमारे इन पे क्या करते हैं आघात करते हैं फिर से ये क्या करते हैं थ्री न्यूट्रॉन्स रिलीज करते हैं ठीक है फ्रेंड्स इस तरह ये पूरी चेन साइकिल चलती रहती है तो फ्रेंड्स जैसा मैंने बताया इसके अंदर जो हीट रिलीज हो रही है चेन रिएक्शन से वह कहा वह कहा होती है इसके अंदर जो वाटर सर्कुलेट रहता है फ्रेंड्स वाटर सर्कुलेट होता रहता है वह उस हीट को लेता है उस वाटर किसमें कन्वर्ट होता है स्टीम में कन्वर्ट होता है ठीक है फ्रेंड्स इसी हीट एक्सचेंजर बोलते हैं वह स्टीम जो जनरेट होती है वह कहा जाती है टर्वाइन के अंदर टर्वाइन को मूव कराती है फ्रेंड्स यहाँ से टर्वाइन लो प्रेशर स्टीम को क्या करता है रिजेक्ट करता है वह कहा करता है कंडेंसर के अंदर करता है कंडेंसर के अंदर स्टीम कंडेंस होती है मतलब स्टीम वाटर में कन्वर्ट होती है वह फिर से हीट एक्सचेंजर के अंदर जाती है और यहाँ से फिर से हीट लेता वाटर ये दिख रहा है ऐसा कूलेंट जो हमारा ठंडा वाटर होता है वो यहाँ से जाता है और गर्म वाटर यहाँ से आता है रेड कलर दिख रहा है ये मतलब होता है गर्म वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है वह यहाँ पर आता है और सीधा यहाँ की स्टीम यहाँ से बाहर निकल जाती है ठीक है फ्रेंड्स इतना समझ में आया होगा आपको अब हम इसकी जो चेन रिएक्शन भी समझा दी फ्रेंड्स अब इसका जो डिस्पोजल होता है जो वेस्टेज है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं तो फ्रेंड्स ये हिंदी डायग्राम इसको आप बना सकते हैं एक बार बता दें ये रेक्टर जो मैंने समझाया था एक कूलेंट
जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें जो है जनरेट करने का काम करता है यहाँ पर क्या होता है एक कंडेंसर लगा रहता है क्या रहता है कंडेंसर लगा रहता है जहाँ एक कूलेंट से लगा रहता है फ्रेंड्स जिसे कूलिंग टावर बोलते हैं उससे क्या होता है जो हमारी स्टीम यहाँ से आती है लो प्रेशर स्टीम उसको कंडेंस करता है वही फिट पंप लगा रहता है जो फिर से हीट एक्सचेंजर के अंदर हमारे जो वाटर यहाँ से कन्वर्ट होता है स्टीम से उसको फिर से भेजता है इस तरह चेन रिएक्शन चलती रहती है तो हिंदी का डायग्राम भी अच्छा फ्रेंड्स इसको भी बना सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ थ्योरी लिखी उसको मैं समझा देता हूँ फ्रेंड्स जैसा कि जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है वो न्यूक्लियर जो हमारे प्लांट है उससे जो बाहर आता है ठीक है फ्रेंड्स उसके लिए हम क्या करते हैं जो रिएक्टर होते हैं और स्टोरेज होते हैं उसके लिए कूल वाटर रिएक्टर स्टोरेज बनाते हैं कूल वाटर स्टोरेज क्या होती है फ्रेंड्स यह लगभग सात से दस वर्षों के बीच तक रखा जाता है इसका इस वेस्टेज को या जो हमारा डिस्पोजल बोलते हैं अब इसका पर्पज क्या होता है फ्रेंड्स इसको कूल डाउन करना ठीक है फ्रेंड्स उसकी एनर्जी को शांत करना ठीक है फ्रेंड इसका जो यूज करते हैं जो हमारे पूल बनाते हैं ठीक है वह सील्डिंग किए जाते हैं उसके लिए किसके लिए जो रेडिएशन उससे निकलती है किससे जो हमारे चेन रिएक्शन हुई जो हमारे एटम से उससे जो रेडिएशन निकलती है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या पूरी तरह सील्ड किया जाता है ठीक है फ्रेंड्स अब जो पूल जो रहते हैं वो किसके बने जाते हैं वह है किसके रेडियो एक्टिव मटेरियल के बने जाते हैं किसके रेडियो एक्टिव मटेरियल के बनाए जाते हैं फ्रेंड्स इनके लिए एक सेपरेट बिल्डिंग रहती है फ्रेंड्स जहां पर कोई भी जो हमारा संपर्क ना हो सके आम इंसान का इस तरह इसको इस जगह बनाया जाता है समझ में आया फ्रेंड्स मेन पॉइंट क्या है इस रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होते हैं उनके बनाए जाते हैं इसको रेडियस बाहर ना निकाले इसके लिए इसको पूरी तरह सील्ड किया जाता है लगभग सात से दस वर्षों तक इसको स्टोर करके रखा जाता है तो फ्रेंड्स एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें कई बार इस पर क्वेश्चन आता है तो आप समझा सके आप न्यूक्लियर रेक्टर कैसे इसकी वर्किंग लिखना है कैसे इसकी डेफिनेशन लिखना कैसे इसकी चेन रेक्शन को समझाना फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें थैंक यू फ्रेंड्स